Bonjour et bienvenue à tous, dans cette vidéo nous allons voir quels sont les ingrédients d'un couple qui dure. Et je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Questions-Réponses. La chaîne où vous trouverez réponse à tout. Merci à Paul Milman, Omar Chad, Jacques et Dejio Papi pour leur réponse à cette question. Nous allons commencer avec la première réponse de Paul Milman. À titre personnel, je suis en couple avec ma compagne depuis 19 ans, nous venons d'avoir notre deuxième enfant, nous nous marions l'année prochaine, et nous n'avons pourtant que 33 et 36 ans. Oui, nous nous sommes rencontrés très tôt, et pour chacun de nous ce fut la première fois. Avant elle, je n'étais jamais sorti avec aucune fille, parce que je ne plaisais pas et parce que je m'étais auto-convaincu de mon inattractivité. Je suppose donc que je peux dire que je parle d'expérience. Il est important de se rappeler qu'au même titre que toutes les personnes sont différentes, tous les couples le sont aussi. Ce qui fonctionne pour l'un peut être rédhibitoire pour l'autre. Ainsi, je ne pourrais pas concevoir que l'un de nous deux ait une relation sexuelle en dehors du couple, et pourtant d'autres s'y font très bien et l'ont érigé en mode de vie. Et si ça fonctionne, tant mieux pour eux. Aussi tout ce que je vais dire n'est valable que pour moi, et il convient de vous demander ce que vous en pensez avant d'envisager de l'appliquer. La confiance, pour moi, être en couple passe par un principe fondamental, ma confiance va avant tout à ma conjointe. On pourrait me montrer des photos d'elle avec un autre homme, si elle me dit que c'est faux. Alors c'est faux. Certes on court le risque de se faire tromper, mais on court exactement le même risque en se montrant méfiant, sauf que là en plus on a de bonnes chances d'encourager ce comportement. Il me semble primordial d'accorder sa confiance aveugle à celui ou celle dont on pense qu'il ou elle peut être le bon ou la bonne. La communication, personne ne peut lire dans les pensées des autres. C'est pourquoi j'estime qu'une communication franche, sans détour, sans subtilité, est primordiale au sein d'un couple. Si on a une question, un doute, un souci, il faut en parler. Et naturellement, il faut accepter d'entendre tout ce que l'autre a à dire sans s'énerver, sans quoi il n'aura plus envie de partager avec vous. Entendre son conjoint dire « ça te dirait qu'on essaie un plan à trois avec ta copine » ne devrait jamais donner lieu à une engueulade, mais juste à un franc éclair. Non, ça ne me fait pas envie, et je serai très mal à l'aise. J'ai un principe très simple. Un message énoncé de façon subtile est un message pas énoncé du tout. La complicité, je suis en total désaccord avec l'opinion qui veut que si on devient l'ami d'une femme, on ne peut plus jamais être son partenaire. Je crois qu'un lien fort est indispensable, et qu'il passe par une profonde amitié, des activités faites préférentiellement ensemble que séparément, des private jokes qui n'appartiennent qu'au couple, des références communes, etc. L'envie de plaire, je crois qu'une des pires choses pour le couple, c'est de considérer l'autre comme acquis, se dire que c'est bon, on l'a eu, plus besoin de faire d'efforts. Les conjoints ne sont pas des Pokémon, s'ils se sentent négligés, ils peuvent partir. Je ne parle pas de sortir le grand jeu tous les soirs avec champagne et bougie, mais au moins régulièrement un petit geste, un regard, un compliment, une petite attention, un petit cadeau, etc., qui montre qu'on essaie encore de séduire l'autre. L'acceptation de la routine, beaucoup de couples ont du mal à franchir le cap de la routine qui s'installe, des semaines qui se ressemblent, etc. La sensation grisante des débuts est envolée, et ils pensent que c'est l'amour qui est parti. C'est totalement faux. Quelqu'un qui croit que ce sentiment disparu était de l'amour est en réalité accro à l'adrénaline des moments de découverte, d'incertitude, etc. Mais c'est une chose différente du sentiment amoureux. Il faut bien admettre que tout ne peut pas être toujours nouveau, et qu'à un moment une routine s'installe. Le tout est de savoir l'accepter, et l'apprécier même, car après tout la routine suppose aussi une certaine longévité et des habitudes prises ensemble, renforçant un peu les liens du couple. Vous me direz que ça n'empêche pas de s'offrir un boost d'adrénaline de temps en temps en faisant valser le quotidien, en décidant spontanément que demain on part en week-end à Disneyland, ou que ce soir je te prends contre le canapé comme un barbare, etc. Mais toutes ces choses doivent être acceptées pour ce qu'elles sont, à savoir des exceptions, et non une norme. Et enfin, mais là ça n'engage que moi. Messieurs, quand vous croisez votre femme au détour un couloir, une fois de temps en temps, plaquez-la délicatement contre le mur et embrassez-la avec la même intensité que lors de vos premiers rendez-vous. Et dites, je m'aperçois que j'ai oublié quelque chose de primordial à mon sens, toujours, toujours garder en tête que quel que soit le problème qui se pose à nous, on n'est pas chacun pour soi, on est une équipe qui agit ensemble pour une victoire commune. La prochaine réponse est de Omar Chad. Une bonne pincée de sel, un oignon haché menu, une gousse d'ail, deux cuillères à café de curry, une botte d'herbe de province, deux cuillères à soupe d'huile d'olive, etc. Tout ça fait une bonne recette durable pour un couple qui aime bien la gastronomie algérienne, du bled, quoi. La prochaine réponse est de Jacques. Dans 15 jours, nous fêtons nos 40 ans de mariage cri 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 La recette, pas de prise de tête. Respect, partage des tâches quotidiennes, dialogue, fou rire, complicité, délire commun, centre d'intérêt partagé, tolérance. Bref une recette qui dure cœur rouge 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 cœur rouge. La prochaine réponse est de Dejio Papi. Bonsoir, trois ingrédients d'un couple qui dure. Une bonne pincée d'intimité elle n'apparaît pas du jour au lendemain. Une dose de passion, elle vient plus rapidement que l'intimité et est souvent la première chose que l'on se plaint de perdre dans un couple. 
Un soupçon d'engagement. Hélas, c'est l'ingrédient qui fait souvent défaut aux relations et qui détruit les débuts d'amour. Sachez qu'il y a l'absolu et le particulier. C'est la fin de la vidéo, on a fait le tour de toutes les réponses. Si vous avez trouvé la réponse que vous recherchiez, merci de laisser un like et de vous abonner, ça nous aiderait beaucoup. La vidéo est terminée, vous pouvez continuer de discuter de cette question en commentaire, ou trouver une autre question qui vous intéresse. À la prochaine.